真没想到，他居然一点也不好奇，杜慧死前究竟说了什么。嗯，这宫里面的城府，比你想象中深多了。一个微不足道的细节，足以毁掉长久经营的一切。想要彻底铲除这棵大树，并非一朝一夕之事。怎么了？季楚，你有没有什么事儿是瞒着我的？不是几处了，小青。我今天一直在想一件事。什么事儿？之前为什么你对我的计划总能未卜先知？罢了，等你想说的时候再说吧。季楚，还是那句话，我信你，便不会怀疑你。你看什么呢？明月断桥向湖面起，波澜枯弦干。再看就当你喜欢上我了。要去东正司吗？回姨请假多日，是时候该回去了。可是，小姐，你们在做什么？小姐，是谁允许你们把我的东西搬离东正司的？是为父让他们搬回来的。父亲，这是为何？瑶儿，你回府多日。为父都没有机会与你深聊。近些日，为父总是吃不好、睡不好，就是担心你出入东正司，日日与那尸首为伴，惹人非议。父亲，这是瑶儿的职务啊。为父知道，可你看父亲，岁数也大了，我们父女多年未见，如今。你都没有时间陪陪父亲，嫁人以后，父亲不就更见不着你了吗？父亲，瑶儿不想嫁人。当年，你母亲的心愿，就是能亲眼见你嫁人。我也希望你有一个好的归宿。你说你不嫁人，你母亲泉下有知，她会怪我的。听父亲的，就乖乖的待在府中，好生陪伴父亲吧。暂且不去东正司可以，但是嫁人……瑶儿，你放心，父亲一定给你谋得最妥帖的婚事。定国公此次来找本王，所为何事啊？微臣想与律王殿下。亲上加亲。你的意思是，你想让本王娶令爱？季
记住，这是要娶瑶瑶。太子早晚会登基为王，让令爱做太子妃，以后不就是大梁的新后了吗？婉儿的婚礼挺独特的，你若喜欢，之后我们也可以补办一场。不必了，我们在一起不会幸福的，不如好聚好散。小青，我知道你在想什么，我可以向你保证，只要皇后以后不再兴风作浪，不再惹是生非，我就绝对不会出手。小青，婉儿的事，你能否听我解释？解释什么？反正你什么事都瞒我，也不是第一次。小青。我们面对面把事情说清楚。我不想见你，你走吧季初怎么还不回来？该不会是被皇后给抓起来了吧？王妃有人送信给你，给我的。王妃，您去哪儿？神神秘秘的，原来是你啊！殿下，怎么如此安静？王妃呢？回殿下，半个时辰前，王妃便出门了。有说去哪儿吗？说是去静植书斋，摸玉跟着呢。